안녕하세요. 저는 김예진이라고 합니다. 어, 저는 2004년부터 11년 동안 프랑스에서 대학교, 대학원, 인턴십, 첫 직장까지 다 나왔는데요. 어, 제가 다른 나라보다 프랑스를 선택한 건이 프랑스어라는 언어에 대한 매력과 그리고 한국에 잘 알려지지 않았던 희소성이 가장 크게 작용했던 것 같습니다. 보통 프랑스 하면 미술, 음악, 요리 등을 먼저 생각하실 텐데요. 저는 드물게 경영학 쪽으로 공부를 해서 에덱 비즈니스 스쿨이라고 하는 그랑제쿨을 졸업했습니다. 아무래도 한국 사람들이 많이 가지 않는 길이다 보니 온 몸으로 프랑스를 느끼면서 오픈 마인드, 유연함, 적응력 등을 배울 수 있었던 것 같아요. 프랑스에 살면서 가장 좋았던 점은 어, 여러 국적의 사람들과 어울리면서 다양한 문화를 경험할 수 있었던 거고요. 그리고 어떤 자리에서든 자기의 의견을 얘기를 하고 토론을 할수 있었던 점이 참 좋았던 것 같아요. 물론 유럽피언 유니언 안에서 여러 나라를 아주 쉽게 여행할 수 있었던 것도 가장 큰 장점 중에 하나인 것 같습니다. 저는 PWC 회계법인 파리 본사에서 첫 사회생활을 시작을 했고요. 2015년에 한국으로 돌아와서 어, KPMG 두산을 거친 후 현재는 케어닥이라고 하는 시니어 헬스케어 플랫폼 스타트업에서 전략과 투자를 담당하고 있습니다. 한국에 돌아온 후에도 프랑스 대사관, 상공회의소, 문화원 등의 행사에 참여하면서 프랑스 알룸나이들과의 네트워킹도 지속하고 있고 또 프랑스 선배로서 프랑스를 한국에 알리는 일에 적극적으로 동참을 하고 있습니다. 프랑스를 제대로 즐기기 위해서 가장 중요한 한 가지를 고르라면 저는 언어를 고르고 싶은데요. 프랑스에 대한 편견이 있으신 분들도 있으시지만 언어를 조금이라도 한다면 프랑스인들의 집 면목과 그리고 매력적인 프랑스를 충분히 즐기실 수 있을 거라 생각됩니다. 안녕하세요. 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 프랑스에서 온 팔장이라고 합니다. 반갑습니다. Bonjour à tous, je m'appelle Fabien Youn, je viens de France et j'habite en Corée depuis maintenant 13 ans. Je m'intéresse à la Corée depuis que je suis tout petit puisque j'ai commencé le taekwondo à l'âge de 5 ans. Et de par le biais du taekwondo, j'ai commencé à m'intéresser aux films coréens, aux dramas coréens et à la musique coréenne, donc à la K-pop. C'était au début des années 2000. J'ai fait un premier voyage en 2007 pour découvrir donc le taekwondo dans son pays d'origine. Et depuis, euh, je n'en suis quasiment jamais reparti. Donc je suis arrivé en Corée juste après avoir terminé mes études en France et actuellement je suis comédien. Je suis également ce qu'on appelle en Corée euh, Yonein, entertainer en anglais. Je travaille également au musée d'histoire contemporaine coréenne où je donne des conférences et des visites. J'ai également une chaîne YouTube qui parle bien entendu de la Corée. Pour moi, travailler en Corée, ça m'a apporté énormément au niveau de l'ouverture d'esprit. Forcément, apprendre une nouvelle langue, une nouvelle culture et s'en imprégner, ça change tout, ça change presque la personnalité également. J'ai appris à découvrir des, une autre facette de moi-même. La Corée, c'est une société qui est très complexe. Le pays est en perpétuel changement, même au niveau des mentalités. Il y a des spécificités culturelles qui sont vraiment très profondes et qui sont vraiment intéressantes à approfondir. Donc, mon expérience en Corée, qui continue encore, je n'en retire que du positif. Donc voilà pour mon expérience et mon parcours en Corée du Sud. Je vous invite, si vous en avez l'occasion, à venir visiter ce magnifique pays. 네, 지금까지 봐주셔서 감사하고요. 한국산 공회의소 채널 구독해 주시고 제 채널에 또 와주셔서 재밌게 영상 보시고 구독해 주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. Bonjour, je m'appelle Chihae Kim, j'ai 36 ans, j'ai vécu en France pendant un an et demi. Je suis External Communication Manager chez Bluebell Korea, spécialisée dans la distribution de marques de luxe sur le marché du Tifri et domestique en Corée. Mes principales responsabilités sont d'établir une stratégie de communication et d'exécuter les activités afin de renforcer et développer les relations avec nos partenaires tout en promouvant l'image de Bluebell Korea. Jusqu'en juin 2019, je travaillais en tant qu'interprète chez Samsung Engineering pendant plus de 6 ans, après avoir obtenu mon master à l'école d'interprétation et de traduction à l'université de Hanguk des études étrangères. Avant de devenir interprète, je travaillais chez Hermès Korea pendant un an. Attirée par la beauté de la langue française au lycée, j'ai décidé de continuer mon parcours avec cette langue de Molière à l'université. Depuis lors, j'étais toujours avec cette belle langue qui m'a mené à des aventures merveilleuses. La France marque un tournant dans la vie. C'était en 2005, 
où je suis allée en France pour la première fois en tant qu'échange à Inaiko et je suis retournée à Paris en 2008 pour faire un stage pendant six mois. Ce sont des expériences qui m'ont ouvert les yeux, mais aussi qui m'ont montré une porte vers un autre univers. Loin de mes proches, loin de ce qui était familier pour moi, tout ce que je voyais, entendais, vivais, c'était vraiment inspirant. Sachant que je n'ai ni vécu seule, même en Corée, ni vécu à l'étranger, vivre tout seul à Paris, c'était un vrai challenge pour moi en raison des différences entre les deux pays. C'est vrai qu'il n'était pas toujours facile à comprendre, surtout leur manière de vivre et de penser, qui peut se résumer en ça dépend. Mais en même temps, ça m'a permis de voir des choses différemment, tout en acceptant la différence de chaque culture et de chaque personne. J'ai pu finalement avoir un temps libre, libre de ce que les autres pensaient, libre de ce que la société exigeait. Je peux vous dire même, j'ai pu comprendre ce que Descartes disait, je pense, donc je suis. C'est l'une des raisons pour laquelle j'apprécie beaucoup mon séjour en France. Parmi les plusieurs qualités dont ce beau pays dispose, je voudrais vous citer sa diversité. Autrement dit, il ne se contente pas de ce qu'il a eu, mais prête à évoluer tout en acceptant et respectant les différences, en gardant son identité et sa tradition afin d'avoir plus de synergie avec les nouveautés. France에서 경험했던 것들과 프랑스어를 하면서 제가 가졌던 것 중에 가장 귀한 것을 꼽으라면 저는 기회라고 말씀드리고 싶습니다. 다양한 문화가 공존하고 다양한 세계로의 발견이 가능한 프랑스에서 여러분도 여러분만의 기회와 그리고 도전을 계속해서 성취해 나가시길 바랍니다. Bon courage à tous. Merci beaucoup.